Добрый день, глубоко уважаемые участники нашего вебинара. Я Харитонов Сергей Викторович. Мы будем с вами рассматривать такие сегодня острые проблемы, которые возникают у многих людей в связи с пандемией вирусной. И рассмотрим, каковы возможности и ресурсы, психотерапевтические, когда, чем мы могли бы сами себе помочь, что мы имеем, какой арсенал есть, и рассмотрим мы несколько основных проблем, которые сегодня возникают чаще всего. Давайте мы перейдем сейчас к презентации. На презентацию я озвучу, а там, где надо будет демонстрировать техники и способы коррекции своего состояния, будет и презентация, и я. Вопросы, если будут возникать, я предлагаю обсудить после того, как закончим с презентацией, ну и какое-то время уделим им основные вопросы рассмотрим. Итак, давайте познакомимся с тем, какие же чаще всего основные проблемы возникают у людей. Первое – это опасность заражения. Это понятно. Второе – это неизвестность и проблема планирования будущего. Очень распространен страх остаться без работы – либо кто-то уже мог остаться без работы и имеет страх, имеет переживания на тему того, что как будет дальше рабочая карьера складываться, занятость. Ну и еще одна проблема – это неадекватная информированность. К сожалению, такая проблема тоже есть, и мы ее рассмотрим. Давайте начнем с первой. Опасность заражения. Итак. Для того, чтобы... Ну, вообще опасность заражения – это нормальное переживание. Человек нормально, она сопровождается нормальным переживанием страха. Для любого человека сама идея, что вокруг есть какая-то вирусная инфекция, что люди заболевают, конечно, любой человек будет чувствовать беспокойство по этому поводу. Это естественно. Но есть и другая вещь. Ведь есть еще и безопасное поведение. То есть, ну, оно как безопасное поведение, которое снижает риски заражения вирусной инфекцией. Ну, вообще любой инфекцией. И когда человек знает, что предпринимать, то, соответственно, его уровень тревоги ниже. Но этого, к сожалению, бывает тоже недостаточно. Мало того, что надо знать, нужен еще и некий практический опыт в тренинге. Вот практика показывает в психотерапии, в психологии, это хорошо известное явление. Ну и не только в психотерапии, это в принципе во многих видах деятельности человека известно что там, где есть какое-то, ну, например, люди э, занимаются каким-то поведением, их профессия предполагает поведение, связанное с риском. Как поступают обычно люди? Мы создаем некие способы поведения, навыки и тренируем их. И чем лучше тренирован человек выполнять эти навыки, тем, соответственно, э, меньше у него рисков и тем больше уверенность. Поэтому опасность заражения преодолевается двумя способами. Способ номер первый – это нужно знать, как не заразиться. И второй способ – это нужно это делать, выполнять это поведение. А для этого необходима определенная тренировка, которую мы сегодня с вами обсудим. Это простая вещь, она не требует много времени или каких-то усилий. Ну, давайте начнем с того, что есть такое поведение, снижающее риск заражения. И вот тут написано «плюс пеший полетному». Что это значит? Вот пеший полетному – это когда-то еще давно, еще когда, можно сказать, на заре авиации, пилоты придумали такую вещь, 
как то, что брали самолетики или макеты самолетиков в руки и прямо по летному полю демонстрировали всем, как эти самолеты будут взаимодействовать, как они будут перемещаться. Это вот называлось пеший по-летному. Проще говоря, смысл этой процедуры заключается в том, что предстоящее сложное поведение или непривычное поведение бывает разумно смоделировать на практике. В воображаемом, в представляемой реальности, может быть, но все-таки смоделировать. Одно из первых правил, поэтому все правила, которые мы сейчас будем рассматривать, их неплохо сразу не только для себя обозначить, но и проделать, изобразить вот в режиме пеший полет. Мы ну, сейчас рассмотрим каждый отдельно. Ну, правило первое. Оставайтесь дома в период массовых заболеваний. Здесь о чем идет речь и что мы можем сделать. Когда это просто фраза, я это знаю, говорит себе человек, просто хорошо, когда если вдруг происходит какая-то вспышка, я остаюсь дома, но на практике возникнет трудность. Какая? Который, с которой многие столкнулись. Человек говорит, я останусь дома, но он не продумал, а чем он дома-то заниматься будет. Плана действий нет, распорядка действий нет, занятость не структурирована. И возникает состояние, в котором человек чувствует себя в итоге некомфортно. Почему? Потому что он не очень понимает, а что я буду делать-то дома. Возникает ощущение, что это некомфортное состояние. И, соответственно, человек тяготится вот этим вот пребыванием дома. Хотя для многих, я знаю, часто это могло быть приятным весьма занятием побыть дома. Ну и есть такие люди. Но и даже для них начинают возникать, и даже у них начинают возникать проблемы, если нет представления, что я дома-то буду делать. Поэтому идея оставайтесь дома ⁇ это не просто идея, это идея, которую нужно представить, что я буду делать. Это раз. Второе. Ограничьте контакты с заболевшими людьми. Но на самом деле здесь речь идет о том, что мы не очень можем знать, кто заболел, кто не заболел. Поэтому здесь нужно предполагать, как вы вообще будете контактировать с людьми, если такой контакт неизбежен. Ну, например, в магазине либо при доставке каких-то продуктов, либо ну, кто-то кто там, сосед пришел, что-то ему нужно. Должно быть представление, как я контактирую с человеком, что я скажу, если это нужно, относительно вот безопасности расстояния, как я буду стоять, как я буду обрабатывать руки, одену ли я респиратор. Это все нужно сразу представить, в каком порядке буду действовать. Следующая влажная уборка дома ежедневно. Здесь важная вещь – это представить, что важно убирать с помощью и использовать дезинфицирующие средства. Но в первую очередь это поверхности, которые имеют наибольший риск по загрязнениям. Дверные ручки, вот она на картинке показана. В прихожей очень много объектов, как правило, ну, там, где вы входите, раздеваетесь. Одежда, особенно передняя часть одежды, локтевые изгибы, рукава, грудь. Это вопросы еще и здесь сразу укажем вот пользование одноразовой маской. Здесь нужно тоже представлять себе ситуации, когда я ее буду использовать, как ее правильно использовать, как ее правильно утилизировать. Если я чихаю, кашлю, или у меня есть насморк, либо у кого-то из моих близких, то есть такая вещь, которая называется кашлевая гигиена, то есть то, как, что при кашле, чихании ну, нужно прикрывать рот так, чтобы аэрозоль не распространялся слишком широко. Это достаточно важная вещь, важная мера профилактики. 
не прикасаться к лицу немытыми руками. Но здесь опять же возникает вопрос, а если какие-то неприятные ощущения лица, в области лица, что мне сделать? Ну тогда сделайте какое-то мимическое движение просто. Это позволяет неплохо снять неприятные ощущения. Чаще мойте руки. Для себя надо понять, когда я мою руки. Правила тут очень простые. Улица, посещение улицы, прикоснулся. Дверная ручка, это значит, если взяли дверную ручку, это значит мойте руки. Это всегда. Пользование дезинфицирующими салфетками. Также это вопрос, чтобы проверка, есть ли они у меня в кармане. Ну, для улицы, есть ли они у меня дома, какие поверхности я протираю. Ну, вот многие сегодня используют компьютерную технику. Соответственно, мышь, клавиатура, стол – это вещи, которые, конечно, надо обрабатывать. Итак, подытожим. То, что касается поведения снижающего риск заражения, его надо не просто знать, но и представить, как мы его реализуем. Вторая сторона – Проблемы. Вторая проблема, с которой часто сталкиваются люди, это неизвестность. Неизвестность касается многих сторон нашей жизни сегодня. Кто-то не знает, как будет дальше строиться его рабочая занятость. Многие задаются вопросом, что неизвестно, как будут выстроены финансовые позиции. Многие имеют переживания относительно неизвестности, как будет выстроена работа с детьми. Отпуска сегодня для многих непонятны. Неизвестно также то, насколько, как, когда и как вообще будут происходить какие-то нерабочие контакты, встречи со знакомыми и так далее. И факторов таких, которые создают неизвестность, неприятного свойства, их, к сожалению, довольно много. И здесь надо понимать, что мы можем сделать. Ну, во-первых, в плане неизвестности одна из главных проблем – это мысли ожидания. Вот такой сленг есть «ждуны» называется. Вот эти самые ждуны, которые в голове, это когда человек начинает ждать, задаваться вопросами. Ну, когда же это кончится? Сколько можно? Сколько можно это терпеть? Вот сами по себе эти мысли и есть очень важный провоцирующий фактор, который стимулирует невротизацию человека. Просто даже само внутренняя фиксация, сама внутренняя фиксация внимания, что у меня есть такие мысли, позволение этим мыслям возникать, оно и создает напряжение. От этого напряжения в первую очередь страдает только сам человек. Второй момент – это повышенная готовность к действиям. Дело в том, что в силу ограниченного уклада жизни сегодня – Многие люди могут испытывать дискомфорт, связанный с тем, что я сижу дома, деятельности нет, а деятельность совершить хочется. И, соответственно, возникает напряжение. В первую очередь это напряжение психологическое, но также то, что мы вот обозначили тут таким простым термином – стресс внутри тела. То есть имеется в виду, что в ряде случаев это напряжение может ощущаться как внутреннее, телесное напряжение, которое создает уже серьезное беспокойство тогда. И это очень веский, серьезный фактор невротизации, которым, с которым приходится считаться. Посмотрим, что же мы можем сделать с этими между нами. Ну, первое. Во-первых. Всякий раз, как только возникают представления о том, что мысли, вернее, о том, что когда это кончится, когда вы ловите, надо отслеживать, когда вы начинаете думать о том, что сколько можно это терпеть, ждать каких-то событий в будущем. То есть любое ожидание сегодня может оказаться фактором, стимулирующим невротизацию. Поэтому ну, можно такую простую логику включить ждать нельзя вот как ни странно это прозвучит 
А второй момент. Если вы все-таки думаете, что ну вот вы послушаете это занятие, вы сейчас, может быть, зададитесь вопросом, а так ли это, а действительно ли так ожидания могут влиять, ну, здесь все очень просто. Занятие наше сегодня закончится, а в течение дня или завтра, или сегодня, все равно эти ожидания, если они вас беспокоят, они появятся. И тогда вы можете себе... Если они возникнут, вы можете с ними ничего не делать, но тогда отследите, пожалуйста, одну простую вещь. Вот если я стал, стала ждать, если я стал, стала задумываться, сколько это можно терпеть, вы потом через минут 10-15 оцените, на вас это само ожидание повлияло, скорее всего, оно приведет к тому, что либо усилится страх, либо усилится напряженность. Для того, чтобы этого не происходило, зачем нужно отслеживать ожидания? Затем, чтобы всякий раз, как только я ловлю, что у меня есть мысли, и что я жду, чтобы я использовал технику, так называемую стоп. Это совсем простая техника. Итак, как она выглядит? Представьте себе вот такую э, речь, э, императивный приказ стоп. Ну, для этого можно вообразить себе, не знаю, парад на Красной площади и генерала, который командует этим парадом. Вот он э, отдает приказ параду. Это императивное, с интонацией сильной слово. Но в нашем случае это будет слово «стоп», означающее «приказ остановись». Этот приказ мы отдаем самому себе. Как все происходит. Живете вы себе спокойно, своей жизнью. Да, в ней много сегодня вопросов, которые надо будет решать. Но мы с вами знаем, что если я начну ждать, терпеть, задумываться о том, сколько можно это терпеть, то, скорее всего, я получу ухудшение самочувствия. Проблему не решу и самочувствие себе хуже сделаю. И тогда нужно, как только появляется эта мысль на ранних, на ранних самых этапах их появления. Здесь нужно потренировать навык. Как только они появляются, вы внутри себя говорите этот самый императивный внутренним голосом «стоп». Но ну, это внутри себя надо, так чтобы близких родственников не перепугать криком «стоп», а также соседей. Потому что если голос хорошо поставлен, то можно так остановить полквартала, конечно. Некоторые люди так поступали. Это не совсем правильный подход к технике, хотя тоже эффективный. А что мы делаем? Мы отслеживаем эти ожидания. Но человек так устроен, что мы легко же это можем забыть. Поэтому вы сделаете простую вещь. На кухне, в комнате, где компьютер, ну, места, где часто бываете в доме, два-три стикера, ну, бумажки с надписью «Жду», «Стоп». Два слова на них напишите. Это будет напоминать о том, что бумажки, если мелькают в поле зрения, они вам напомнят, ждешь сейчас или нет. Если чувствуете, что начинаю ждать, начинаю задумываться о том, что вот напряженность, сколько же это можно, сколько это продлится, что там будет в будущем, как там будет с работой, что будет с ребенком, куда поеду и так далее. Вот как только чувствуете, что начали вот это вот неэффективное такое планирование, Тут же себе говорите «стоп». Если надо что-то запланировать на самом деле, то тогда планировать будет, рекомендуется, используя технику, которая называется когнитивная репетиция. Чуть позже я ее покажу. А сейчас давайте еще кое-что освоим в связи вот с нашей внутренней мобилизацией. Итак. Вот мысли мы можем остановить вот этим внутренним словом «стоп». Но мысли мыслями. Но бывает еще такая вещь, как то, что человек бывает внутренне очень напряжен, имеет повышенную готовность к действию, когда внутри, в теле все активировано и нужно совершать действие. Здесь надо тогда учиться, научиться останавливать себя на уровне тела. Как это сделать и что это такое? 
Вот перед вами шкала от 0 до 10 баллов. Это так называемая шкала, на которой можно измерить, насколько сильна сейчас моя внутренняя напряженность. Напряженность, готовность совершать какие-то действия. То есть я вот сейчас сидел, сидела, думал, думала о будущем, о том, что вот надо где-то там, допустим, устроиться на работу, либо что нужно какие-то действия совершить. И пока размышлял человек так, он внутри себя, это внутреннее ощущение, чувствует, что у него очень высокий уровень готовности совершить действия. Знаете, это когда тело может быть расслаблено, а человек внутри себя бежит. Вот это вот внутреннее ощущение, оно очень легко узнаваемо. Вот мы берем такую шкалу. На этой шкале вы видите несколько человечков. Здесь все очень просто. Обычный средний уровень Активности, который для нас комфортен, это диапазон между 3-5 баллами. Вот между синим и зеленым человечком. Если внутренняя мобилизация, внутренняя активность меньше 3 баллов, ну это значит мы сильно расслаблены. Для активности это не очень годится, но чтобы спать, лечь, например, это вполне приемлемо. А вот если активность выше 7 баллов, ну, с 5 до 7 это как бы активность повышенная считается. А вот выше 7 баллов это уже проблематичная такая вещь, когда нужно что-то предпринимать для того, чтобы уменьшить эту активность. Но давайте мы с вами сейчас проверим и посмотрим, как же можно регулировать свою активность. Я вам сейчас покажу. На простом такой подручные средства будем использовать. Сейчас картинку мою вы уже видите. Вот у меня в руках авторучка. Можно взять себе, можете вместе давайте сделаем, возьмите какую-нибудь авторучку, либо любой предмет, ну какой-нибудь похожий, у которого можно границу найти. Вот в данном случае у меня граница между синим и про, синей прозрачной частью, и ее хорошо видно. Вы можете взять эту авторучку и положить рядом с собой перед компьютером. Я для наглядности буду держать ее перед собой, так, чтобы мы видели все. Что мы делаем? Итак, сейчас я вас прошу, сделайте буквально следующее. Приготовьте. У меня авторучка в руке, у вас она перед вами лежит. Приготовьте правую руку, если вы правша, или левую, если левша. Нужно будет на счет 3 схватить авторучку на границе прозрачной и синей части. Ну или какой-то предмет, если у вас есть, выберите какую-нибудь тоненькую э, метку, в которую надо попасть. Угу. А, только телефон не берите, а то если сейчас неловко схватите, он полетит куда-нибудь. А, готовы, да? Итак, я начинаю сейчас отсчет. На счет 3 надо будет быстро и точно взять авторучку на границе бел... прозрачной и синей части. Ну вот в моем случае. У вас, ну, может быть, по-другому цвета. Итак, готовы? Поехали. Раз. Два. Вот сколько баллов сейчас внутреннего возбуждения вы сами себе дадите. И отметьте для себя, вот когда перед тем, как три звучало, ваша внутренняя активность, ваша внутренняя мобилизация поднялась? Безусловно, если вы выполняли это упражнение, если вы действительно все выполняли, как мы договаривались, как предлагалось, то мобилизация наша усилилась. С чем это связано? Связано это с тем, что я сейчас использовал э, такую вещь, как, ну, немножко провоцировал вас. Я вам предлагал совершить быстро какое-то действие. Э, вел такой немножко психологически напряженный счет. Это все факторы, которые, ну, любого человека, они, конечно, будут мобилизовывать, если он готов участвовать в этом всем. Так вот, внутренняя напряженность у нас тогда возрастает. Попробуем сейчас другую вещь сделать. Снова положите авторучку. Я вновь буду отсчет вести до трех. Вновь то же самое правило надо схватить точно на границе. Но только одно но. Вот сейчас я буду провоцировать. 
тем, что буду вот напряженно так считать до трех, буду говорить про то, что это значимо, что вот надо точно сделать быстро. А вы для себя так сейчас решите, что ну, не буду провоцироваться. Возьму с той скоростью, с которой возьму, просто главное буду действовать спокойно. Вот что бы мне сейчас не предлагалось. Итак, поехали. То есть сам не буду поддаваться этой провокации. Итак, а я провоцирую. Раз, а вы не провоцируетесь. Два, опять не провоцируетесь. Три. Угу. Оцените, пожалуйста, что в данном случае, вот насколько точно вы взяли. Ну, скорее всего, более точно взяли. Ну, достаточно точно взяли. Тут трудно промахнуться, когда спокойно действуешь. Но и в большинстве случаев люди в таких, при таком подходе отмечают, что да, удается себя остановить. Вот эта вот остановка, это и есть важная часть. Вот то, что вы сейчас себя останавливали, те, у кого это получилось, это говорит о том, что э, если вы это смогли сделать, то это значит, что э, вы в состоянии, вы можете сами себя регулировать. Это важнейший навык, который ну, имеет смысл применить для того, чтобы не... Э, чтобы отслеживать свою внутреннюю мобилизацию и не поддаваться на ее усиление. Ради эксперимента можно сделать еще одну вещь. Я опять посчитаю до трех, а вы сейчас так подыграйте немножко в пользу, в пользу эксперимента. Вот сейчас буду считать до трех, снова мобилизовывать вас, а вы поддайтесь. Ну, скажем так, позвольте себе возбудиться, схватить резко и так далее. Итак. Готовимся. Нам надо схватить быстро, точно. Мы напряжены. Раз. Два. Три. Оцените, насколько точно вы совершили действие. Вот практика показывает, и есть много научных исследований, что когда мы слишком сильно возбуждены, взбудоражены, точность действий падает. Вот у меня, по крайней мере, точно упала. А, точность действий падает. То есть, о чем это говорит? О том, что всякий раз, когда вы а, испытываете внутреннюю мобилизацию выше, ну вот по нашей шкале, выше 7 баллов, по крайней мере, но, честно сказать, 5-7 баллов тоже могут сопровождаться ошибками, если долго их держать, человек устает просто. Если внутренняя мобилизация достаточно высокая, то вероятность ошибок возрастает существенно. И их потом переделывать ведь приходится. Цена вопроса «схватите вторую она, конечно, маленькая. Но когда эта цена вопроса «принять какое-то решение», и когда эта цена вопроса «сдать какой-то отчет, может быть», либо «сказать что-то значимое какому-то другому человеку», в этих случаях ошибка может дорого обходиться. Иногда мы ее можем исправить, а иногда уже можем не исправить. Вот чтобы не допускать этих ошибок, связанных с повышенной мобилизованностью, есть смысл отслеживать свой уровень мобилизации. Помните, я вам вот здесь говорил, о том, что можно написать такую фразу, вот здесь это вот предыдущий слайд, идентификация и контроль ожиданий. Давайте к слайдам сейчас пока вернемся. Угу. А, вот здесь я говорил о том, что вот технику стоп неплохо написать на бумажке, стикере. Ну, можно написать жду, стоп. Угу. Это напоминает. А можно сделать по-другому, если у вас ожиданий не очень много, и, техника, и проблема вот остановки своих э, мыслей, связанных с напряженным ожиданием, не очень актуальна, если это техника, то тогда, а есть мобилизованность, то тогда вы можете написать на этом стикере 3-5. Это будет значить, что всякий раз, как попадается стикер в поле зрения, вы для себя отвечаете на вопрос. Вот я сейчас в зоне 3-5 баллов внутреннего напряжения, или я вышел из нее и возбужден? Вот как только, если вы чувствуете, что вы вышли за 5 баллов, так же, как со вторучкой, сами себе говорите, приторможу. И используете вот этот прием со вторучкой, сам себя не разгоняй. 
сама себя не разгоняй. Но бывает и такое, что вы можете обнаружить, ну, если эта ситуация уже невротизировала очень сильно, вы можете обнаружить то, что у вас далеко не 3, не 5, и далеко не 5, не 7. А все 10 его уже давно. Тогда нужно более э, действенную меру, которая э, весьма хороша, но э, все-таки она хороша, если слишком высокая мобилизация, высокий стресс. А, но, она, но если есть возможность, лучше применяйте вот технику контроля вот мобилизации, о которой мы сейчас говорили. Но если совсем дело плохо, перейдем к такой технике, как дыхание животом. Давайте я вам сейчас на себе покажу, как мы ею дышим и вместе поучимся по телев... в прямом, так сказать, эфире. Итак, смотрите, прежде я должен сказать вот о чем. Эта техника, она была в свое время предложена нашими учеными российскими, еще советскими учеными. Это, она связана с такими именами, как Молдаван, Уэйн Александр Моисеевич. И эта техника была проверена, в том числе ее эффективность была проверена на, с помощью оборудования. Давайте рассмотрим, как делается это. И почему про дыхание мы говорим. Дело в том, что стресс внутри тела, как правило, бывает двух основных видов. Один вид – это стресс, связанный с изменением дыхания. При стрессе человек обычно начинает сильно дышать. Ну, причем дышать грудью, не животом. Вот, поясню. Есть дыхание грудью, есть дыхание животом. Дыхание грудью – это что такое? Ну, вот если прийти в оперу, ну, если кто-то из вас видел оперу э, по телевидению, э, выходит замечательная оперная певица с большим декольте, делает глубокий вдох, и все понимают, что у человека много чувств. Это дыхание грудное. Вот почему мы говорим о том, что мы видим, что эмоциональное напряжение оно возникло, и мы видим это по груди. Что значит дыхание животом? Ну, вот какой-то фильм был, там э, мужчина здорово выпивший, э, лежал на диване, спал, храпел громко. Как вы думаете, что у него ходило ходуном, когда он храпел громко, спал и свистяще так дышал? Живот. Вот, это высшая степень расслабления. Алкоголь не надо. Это другая методика, к нам она отношения не имеет, мы этим заниматься не будем. Это даже вредно в условиях ограниченной такой, в условиях самоизоляции, это не самая хорошая идея. А вот снять стресс с помощью дыхательной техники, вот это хорошая идея. Давайте с ней познакомимся. У мужчин и женщин немножко она отличается, поэтому предложу так, вот берем ладонь, ну кто правша правой руки, левша левой руки, мужчины. Положите, пожалуйста, ладонь на область пупка. Женщины чуть выше. Итак, на вдохе существенно, чтобы э, происходило следующее. Вдох. Рука должна подниматься к переди. Только сильно ее не выпячиваем. Дышим спокойно, как всегда дышите. Важно просто, что работает живот. Вдох. Рука поднялась. Выдох опустила. Неправильно, если у вас на вдохе... Плечи поднимаются вот так и опускаются. Должно к переди, назад. К переди, назад. Итак, существенно, что не создавайте себе дыхательный дискомфорт. То есть дышите обычно. Просто рука вот так вот ходит. В любой момент, если упражнение для вас представляется неприятным или доставляет дискомфорт, остановите его, пожалуйста. Ну, потому что его надо выполнять при условии, что вам комфортно это делать. Если не комфортно, возможно, оно просто вам не подходит, тогда надо другие вещи делать. Итак, вот мы сейчас пытаемся приноровиться к такому дыханию. Вдох, 
выдох. Паузы между вдохом и выдохом подбираем так, чтобы удобно было. Не пытаемся дышать сильно, потому что если слишком сильно надышаться, тут, конечно, может всякое привидеться, то, чего не стоило бы представлять даже. Вредные это вещи. Дыхание, если слишком сильно активировать, может создавать не самые приятные переживания. Вот мы с вами приноровились вдох-выдох. А теперь сделайте следующую вещь. Всякий раз, когда вы выдыхаете, выдох нужно сразу сделать медленным. Как это сделать? Представьте, что у вас во рту трубочка для коктейля. Первое время даже сложите губы таким образом, как будто вот трубочку во рту держите. Вдох спокойный носом ртом, как удобно. А выдох губы сложили и сразу медленный выдох. Выдох должен быть в 2-4 раза дольше вдоха. Те из вас, кто сейчас сделали вдох обычный, и вот такой медленный затянутый выдох, заторможенный, вот как через трубочку, вы сейчас можете вполне так почувствовать, что меняются ощущения немножко в голове, и возникает торможение и некоторая релаксация. Ну, сильно много не увлекайтесь только, потому что это упражнение, оно как работает? Оно достаточно сильно расслабить может, особенно если вы были изначально напряжены. А снизить уровень мобилизации, мы с вами уже говорили, если вы снизите уровень своей активности ниже 2-3 баллов, то заторможенность это тоже не очень приятно для деятельности в течение дня. Это заторможенность хорошо, когда спишь. Итак. Если вы чувствуете, что вы очень сильно разогнались, разволновались, испытываете гнев, стресс, раздражение, тревогу, панику, то вот такая дыхательная техника в помощь, она может достаточно эффективно быстро снимать это напряжение, только не пытайтесь его до нуля понизить, потому что тогда будет не очень комфортно функционировать. Ну и когда оно неэффективно? Оно неэффективно, это упражнение, если вы уже расслаблены. То есть вот на ночь, например, ложиться, чтобы, если вы расслаблены, но думаете, что оно поможет вам уснуть, не поможет. Оно хорошо работает, когда стресс высокий. А когда стресса нет, это упражнение практически ничего вам не даст. А больше 5-10 вдохов-выдохов таких постарайтесь не делать. И слишком часто тоже не надо это делать, упражнение, ну, 3-5 раза в день. В основном старайтесь действовать с помощью, если вам нужно остановить внутреннюю мобилизованность, в основном старайтесь делать технику контроля мобилизации, вот это со второчкой. Либо если это мысли беспокоят, то это технику стоп. Но кому-то, возможно, Дыхательная техника не подошла. Если она оказалась для вас некомфортной или неприятна, не надо ее делать. У нас для этого есть другая техника, которая, как правило, хорошо работает. Это так называемая прогрессивная мышечная релаксация. Это очень популярная техника во многих странах. И она... Много лет уже применяется достаточно хорошо. Вот на слайдах написан порядок выполнения этой техники. Но я сейчас вам покажу, как это вживую выглядит. И мы с вами давайте ее сейчас попробуем. Итак, сядьте поудобнее. Откиньтесь назад. Возьмите, ну у меня... Я буду так, на такой высоте показывать, чтобы вам видно было. Руки положите на бедра. Но у меня бедра не видно, поэтому я вот показываю так, чтобы вам было видно руки. Руки положите на бедра. Так, чтобы пальцы касались бедер. Пошевелите правой рукой, левой рукой. Теперь возьмите правую руку, сожмите в кулак. С силой, ну, если мерить максимум это 10 баллов, то со средней силой где-то ну, 4-5 баллов. Сожмите ее, но это не физкультура. Здесь важно сделать следующее. Вот сжали кулак, концентрируем внимание на ощущениях в мышцах. 
То есть нам важно с вами прислушаться к тому, как я чувствую, что мои мышцы напряжены. Прислушайтесь, пожалуйста, к мышцам в пальцах, вот здесь в ладони. Вот здесь мышцы могут реагировать в предплечье, с этой стороны. Вот, прислушались. Теперь пальцы положите, расправьте ладонь, положите пальцы на бедро. Вот если это бедро, то рука вот так лежит. А, дайте им расправляться, прислушайтесь, обратите внимание свое на ощущение в мышцах пальцев, как мышцы расслабляются. В ладони, в предплечье. Фазы напряжения и расслабления длятся примерно по 15-20 секунд. Вновь напрягите. Не забываем, что главное здесь не физзарядка, а направление внимания на, на мышечный тонус. Как я чувствую мышечный тонус? А в ладони, в пальцах. Расслабляем. Прислушиваемся к мышцам, как они расслабляются. Вновь напрягаем. На 15-20 секунд слушаем тонус. И вновь расслабляем. Опять слушаем, как мышцы расслабляются. А теперь сравните ощущения в правой и левой кистях. Я думаю, что вы, ну, большинство из вас, по крайней мере, наверняка отмечают тот факт, что чувства отличают, э, ощущения различаются. Что правая рука, она как бы чувствует мышцы лучше, в отличие от левой. Это с чем связано? Для нашего мозга при стрессе, наш мозг при стрессе часто перестает различать торможение, вернее, расслабление мышц, их тонус. Мышцы в один тонус приходят при стрессе. Человек вот как зажался, на стресс часто мышцы у нас реагируют. Особенно у мужчин. Ну, не только у мужчин. Тут а, гендер не так существенен. А, мышцы при стрессе напряглись, стресс закончился, а мышцы также напряжены остались. И вот это вот мышечное напряжение, оно поддерживает биологический уже стресс. Поэтому прогрессивная мышечная релаксация зачем нужна? Вот мы мышцы послушали, как они напряжены, как расслаблены. Мы тем самым мозгу помогаем лучше распознавать, мышцы расслаблены или напряжены. Это позволяет быстрее телу восстановить свое ощущение как не стрессовое. Но я вам сейчас делал правую и левую руку для того, чтобы мы могли с вами различить... Сравнить, вернее, ощущения. Но дальше, на самом деле, в дальнейшем мы будем действовать немножко по-другому. Здесь несложно запомнить. Если поднять руки вверх, то действуем по принципу сверху вниз все тело. Итак, сначала, это можно сидя упражнение делать. Сначала сделайте, пожалуйста, кулаки. Напрягли, расслабили. Напрягли, расслабили. Напрягли, расслабили. По 15-20 секунд каждой фазы. Потом предплечье. Напрягли, это лебедь такой, расслабили. Напрягли, расслабили. Напрягли, ну, попробуйте сейчас. Напряжение вот здесь будет. И вот так положи, повесили кисть. И она вот тут расслабляется. Следующее. Вот мы сверху вниз спускаемся. Вот предплечья были, что дальше? Бицепсы. Напрягли. Можем руки распрямить, расслабили. Повесить ее. Напрягли. 15-30 секунд держим напряжение. Средние силы. Расслабили. Обе руки напрягли. Расслабили. Лучше синхронно делать, не отдельно, а синхронно. Вот мы прошли руки. Дальше лицо. Лицо это брови. Брови вверх. Но если вы беспокоитесь за свою красоту, морщины, то эту часть можно пропустить. Брови вверх напрягли мышцы, расслабили. Брови вверх напрягли мышцы лба, расслабили. Это тоже 15-30 секунд. И мимика, улыбка. Напрягли, улыбнулись, расслабили. 
Тоже трижды. Далее спускаемся дальше вниз. Плечи. Плечи свели лопатки, напрягли. Держим 15-30 секунд. Плечи впереди. Расслабляем между лопатками. Вновь напрягли 15-30 секунд и опять расслабляем. Я чуть быстрее делаю в пользу демонстрации и покороче. Теперь мышцы груди. Напрягли, давим ладонями друг на друга вот так. Напрягли, удерживаем напряжение 15-30 секунд. Положили руки, бросили, расслабим. Слушаем, как мышцы расслабляются. Вновь напрягли, 15-30 секунд, бросили руки, опять расслабляют. Брюшной пресс. Для этого также сидя, чуть-чуть ноги приподнимите, не надо напрягать пресс слишком сильно. У кого-то он, кто-то планку делает, у кого-то пресс очень хороший, кто-то планку не делает, у кого-то 8 кубиков, у кого-то 1. Количество может быть разным. Поэтому вы для себя подберите, чтобы просто незначительное напряжение брюшного пресса возникло. Поднимите чуть-чуть ноги, можно их согнуть под стул, поднять тогда легче будет. Можно перед собой вытянуть и поднимать, тогда будет потяжелее нагрузка. Важно, чтобы вы также напрягли пресс и 15-30 секунд мы фиксируем свое внимание на ощущениях мышечного тонуса от пресса. И расслабили. Слушаем, как мышцы расслабляются. После пресса бедра. Для того, чтобы напрячь бедра, ну, это несложно сидя сделать, просто мышцы на ногах напрягите. И держим 15-30 секунд. Мышцы на ногах имеется в виду на бедрах. Всю ногу не надо напрягать, только верхнюю ее часть. Расслабили. Напрягли. Также 15-30 секунд. И расслабляем. Следующая голень. Стопу просто поднимите на носке. И у вас икроножная мышца сократится. Вот это и есть напряжение, которое мы ищем. Подержите напряжение и опустите пятки. Мышцы расслабятся. Прогрессивная мышечная релаксация требует времени. А она хороша, когда есть на это время. Но его имеет смысл потратить. И дело в том, что она есть особенность у этой техники. Если ее делать хотя бы два раза в день, минут по 10-15, то постепенно формируется навык, когда вы можете в течение дня легко, быстро, сами, даже на ходу, сделать какой-то элемент этой релаксации, отследив, что вот где-то мне некомфортно телом. Вы можете, знаете, это, это можно в повседневности, это в конце концов можно сделать хоть, ну, раньше это, если, если вы сейчас пользуетесь, раньше можно было даже в общественном транспорте это сделать. Никто, это, никто и не обратит внимания на то, что вы там лопатки свели, не, не слишком заметно для окружающих и расслабили. Ну, если это лопаток касалось. Для того, чтобы легче запомнить, вернемся к презентации составил вам такой список это порядок выполнения прогрессивной мышечной релаксации здесь мы видим сначала кулак ладонь потом предплечье кисть согнуть бицепсы согнуть руку в локти потом брови вверх улыбка плечи вверх плечи назад руки перед собой пресс брюшной бедра и голени как видим не хитро. Давайте время дадим. Если кому-то нужно, то можно скриншот экрана сделать. Ну, либо в конце концов с телефона хотя бы сфотографировать. Это упрощенная такая вещь. Но она достаточно полезна бывает для работы с телом. Как мы с вами говорили, что одна из проблем еще, которая возникает у людей, это проблема планов. Сегодня мы столкнулись с тем, что многие люди 
не могут что-то запланировать. И лучше всего, конечно, если это планирование не является рациональным, а это беспокойство о планах, то тогда, конечно, лучше всего говорить себе технику «стоп». Но если вдруг что-то нужно запланировать в действительности, то есть простая такая техника, называется когнитивная репетиция. Она годится, по сути, она подходит для любого способа планирования, там, где нужно будет совершать действия. Подробность может быть плана разная, ну давайте познакомимся с ней. Это по, по порядку возне, задаются вопросы. Что, где, когда, что понадобится, что может помешать, как это преодолеть. Суть очень простая. Мы планируем какое-то действие. Допустим, человек говорит, буду заниматься дома спортом. Надо бы заняться спортом. Но в одном случае, когда человек ходит и переживает, что вот я ем, не занимаюсь спортом, сижу дома, я стал, стала там, попал, поправилась, набрал, набрал, набрала вес, надо как-то заниматься спортом. Один вопрос, когда человек ходит и переживает про спорт, тут надо понимать, что этой мысли сами по себе невротизируют. Здесь уместно сказать стоп. Но спортом же мы не занялись. Соответственно, тогда нужно составить план. А для этого берем лучше всего, возьмите бумагу, ручку, либо какой-нибудь гаджет, в котором вы будете писать. И нужно по порядку ответить на вопросы. Итак, первый вопрос. Что именно я должен, должна делать? Ну, например, я для себя решаю, что, что я буду делать. Комплекс упражнений надо подобрать. Какой комплекс? Ну, допустим, на YouTube я нахожу какой-то комплекс. Там, вот я теперь знаю, что я буду делать. Вот нашел два комплекса. Там инструктор Маша, инструктор Петя. Да? Вот нашел я двух инструкторов, которые дают хороший комплекс, мне понравился, я его попробую. Итак, что делать, я знаю. Либо вот сейчас я могу рекомендовать, вот космонавты предлагали хорошие комплексы упражнений, это уж точно специалисты и мастера по тому, как в небольшом пространстве поддерживать тело в своей форме. Так что рекомендую. Вот что делать, мы определились. Теперь нужно ответить на вопрос «Где?». Казалось бы, ответ простой – дома. Но надо понять, в какой комнате я буду делать, на чем буду делать. Ну, имеется в виду место. Итак, с местом тоже определились. Когда? Теперь нужно составить расписание, выбрать время. А, несмотря на то, что день может выглядеть у некоторых людей как совершенно... Не занятый, но на самом деле это не так. Занятость присутствует. Он не структурирован, к сожалению, иногда. Поэтому время лучше выделять, чтобы была структура дня. Вот отсутствие структуры – это не очень хорошая вещь. Итак, мы теперь знаем, когда. Мы ответили себе на вопрос, допустим, там два раза в день буду делать. Что понадобится? Могут ли мне понадобиться какие-то дополнительные там, снаряды, одежда, ну что-то еще там, таймер какой-то. Ответили на этот вопрос. Это вопросы, которые можно внутри себя отвечать. Их не надо писать. Не обязательно. Что может помешать? Здесь надо предположить, что мне может помешать. Может помешать, что, ну, например, я знаю за собой такую вещь, что я могу сказать, что ну, не хочется. Вот это может помешать, да? Просто, ну, не хочется. Тогда я отвечаю себе на вопрос, а как это преодолеть? То есть, вот если я себе скажу, ну, не хочется, что я буду делать? Отложу на 10-15 минут? Или, может быть, я сделаю прогрессивную мышечную релаксацию, расслаблю себя? Либо я себе отвечу на вопрос, а что я такого делаю? И займусь. То есть, нужно придумать, как я тогда буду преодолевать проблему. Либо... И что может помешать? Либо может помешать то, что э, время не очень удачно подобрал, и я объемся. А как это преодолеть? Надо тогда... Э, живот полный будет, поел человек. А как это преодолеть? Ну, тогда, наверное, мы будем... Как-то надо передвинуть время. Вернуться к вопросу, когда. Это достаточно простой порядок вопросов, но практика показывает, что он весьма эффективен. Это когнитивная репетиция, одна из известных техник в психотерапии. Что такой подход весьма эффективен как в долгосрочном планировании серьезных целей от самого разного характера, от бизнеса и так далее. Государственные какие-то планы могут быть даже. 
до э, вот таких простых вещей, как заняться дома спортом. Но отдельно написано мониторинг и коррекция тревожных или мыслей, которые напряжу, напряжение. Ну, я об этом сказал, что когнитивная репетиция нужна нам для того, когда мы говорим, когда у нас возникают напряженные мысли, мы говорим себе стопы, но бывает так, что надо что-то действительно запланировать. Еще одна из проблем, кроме эмоционального своего состояния, это проблема, связанная со страхом остаться без работы. Сегодня этот страх, эта опасность, она коснулась некоторых э, людей и коснулась больно. Но здесь нужно, во-первых, знать, что есть все-таки какие-никакие, кто, кто-то, может быть, критикует, но какие-то решения существуют. Совсем без решений не осталась ситуация. Ну, если вы в Москве живете, это, пожалуйста, интернет-портал центра «Моя работа». Это можно получить статус безработного. Соответственно, определенная поддержка будет. Я знаю, что в регионах есть такие программы поддержки. Поэтому шаг первый – это собрать информацию о том, как можно получить статус безработного у себя в регионе собрать информацию относительно того, как, какие возможности существуют по трудоустройству. Это просто нужно сделать систематически, не как отдельный эпизод, потому что для некоторых людей, на некоторых людей сильно подействовал сам факт, то, что то, чем я занимался, я перестал этим заниматься. В некоторых случаях, даже вот, меня знакомый, я сюда ехал, как раз позвонил человек, говорит о том, что вот я осталась без работы, я переживаю. Ну, я ее спросил, говорю, послушай, но ну, ты же мне говорила два, месяца, два назад, о том, что ты не любишь свою работу. Да, не люблю, но я же к ней привыкла. Действительно это так. Даже если работу не очень любил человек, но мы элементарно просто привыкаем к ней. И, ну и главный момент, конечно, это финанс. Поэтому, когда обрушивается вот эта вот новость, некоторые люди просто теряются. И думают о том, что вот работы нет, и куда деваться. Кто-то для себя, есть такая еще вещь, кто-то для себя пытается сохранять предположение, что я вернусь к той работе, что все возможно, что как-то произойдет это и так далее. Ну, мы, конечно, все надеемся, что вернемся и все будет хорошо, но если информация такая, что у вас вас попросту уже нет работы, то тут нужно собирать информацию о том, как финансово себя сейчас можно защитить. Это должно быть систематический сбор информации, а не просто отдельное заглядывание в один сайт, в два сайта. На это нужно просто выделить время. Можно даже, если угодно, подышать и успокоиться, постараться перед тем, как начнете собирать эту информацию. Потому что волнения и реакции здесь, конечно, возможны, они вполне понятны. Еще один из аспектов, страха остаться без работы, это занятость. Многие люди переживают проблему не только в плане и в плоскости финансов, но и в плоскости занятости. Ну, есть люди, которым очень важно какую-то активность э, проявлять. Но здесь можно э, сделать следующее. Сегодня очень востребовано во многих местах, и здесь тоже надо собрать, э, инвентаризацию провести, востребована волонтерская помощь, возможность помощи другим людям. В конце концов, для этого не обязательно где-то числиться. Это это в соседнем подъезде, это в своем подъезде, это около своего магазина, там дедушки, бабушки, люди, которым может быть финансовая ситуация, либо их положение более тяжелые, я знаю, что кто-то, ну, разные проекты помощи существуют. И здесь надо посмотреть, чем, если это актуально, конечно, если нужно, если хочется человеку самому проявлять активность, то э, вот активность востребована в сфере помощи другим. Ну, плюс надо инвентаризацию ресурсов произвести, материальных, нематериальных. На самом деле, надо, конечно, оценить 
что вы имеете. Кроме материальных ресурсов, есть еще и нематериальные. В нашей стране одним из таких ресурсов всегда были друзья, знакомые, родственники, люди. Поэтому общение с людьми – это наш один из самых важных ресурсов, который позволяет много чего сделать. Ну и когнитивная репетиция по долгосрочному планированию, если таковое возможно, и коротким планом. То есть, чем больше будет планов, которые в голове представлены, чем больше будет структурировано поведение, чем больше будет структурирован день, тем меньше будет стресс. А чем меньше будет стресс, тем более эффективные решения вы сможете принять. Ну и еще один из аспектов, о котором важно поговорить, это контроль входящей информации. Как вы знаете, у нас достаточно свободная, свободная, самая разная информация присутствует и в социальных сетях, и в медиа, и так далее. Если все вместе смотреть, может, конечно, создаться впечатление полной противоречивости, потому что в одном месте говорят одно, в другом месте говорят другое, как говорят, и так далее, и так далее. А если человек еще и психологически напряжен, с работы меня уволили, а у меня дети, а у меня кредиты, я не знаю, там долги какие-то. Ну, конечно, тут будешь реагировать. Важно еще и настроить фильтры потребления контента. То есть сегодня очень важно обеспечить гигиену информационную. Здесь Лучше всего нужно настроить фильтры, вот, особенно то, что касается просто компьютера, не какой-то отдельной сети, а просто вот фильтры. Основными фильтрами, которые для нас важны оказываются и которые нам существенны, первый это фильтры, это профессиональные. Даже если человек потерял профессию, ну сейчас не нужна она, допустим, да, вот в том месте, где он работал, но это не значит, что она не нужна вообще. Она может быть нужна в другом месте и может быть уже сейчас, просто мы этого не знаем. Это же не значит, что мы простились со своей профессией. Поэтому профессия, ну что я могу читать по профессии? Сайты какие-то, видео, аудио какие-то, подкасты прослушивать. Пожалуйста, это все можно для себя определить. То есть, что я вкладываю себе в голову профессионально. Пол. Для многих людей это существенно. То есть какие-то, ну, допустим, для некоторых женщин важно э, видеть какие-то вещи, связанные, вот, журнал для девочек. Э, но, к сожалению, не всегда сегодня со стрижками получится посмотреть. Э, тут есть определенные ограничения. Э, ну, ну, с этим, я думаю, мы как-то справимся. Хотя, конечно, лохматость, возможно, повысится в конце у всех. Возрастные какие-то особенности надо для себя посмотреть. То есть, что вот у меня есть свой возраст, там, молодой или средний, или пожилой. Какие сайты, какие новостные агрегаторы мне более интересны, что я могу посмотреть именно для своего возраста. Ну и по кругу интересов, если вы любите на лыжах кататься или по лесу гулять, ну, соответственно, настройте, чтобы у вас был доступ к этой информации. Но это то, что потреблять и то, что касается тревожных событий. Сегодня большой поток тревожных событий. И здесь нужно понять следующее что э, новости, ну, конечно, надо читать, все мы следим за тем, что происходит, и всех это вызывает беспокойство, но оно должно быть разумным, не выходить за пределы, которые нас уже разрушать начинают. Для того, чтобы этого не было, есть одна особенность. Вот как только, если смотришь новости и улавливаешь себя на том, что хочется еще, вот эта новость меня тревожит, беспокоит, и хочется еще про нее посмотреть, вот это так называемое самораскручивание. То есть это активность самотревожащая, то есть сам себя растревожит. Здесь нужно сказать себе «стоп» и вернуться к тому контенту, который действительно для вас имеет значение. Профессия, пол, возраст, круг интересов, семья и вернуться к ним. Ну, на этом я благодарю вас за внимание. Наше занятие вот такое виртуальное 
прошу считать, завершенным. Давайте мы, наверное, дадим минут 3-5 на то, чтобы появились вопросы, если они есть в чате. Ну, а я, соответственно, на них тогда отвечу. Через 3-5 минут я вернусь и сейчас дадим вопросам накопиться, чтобы можно было на них ответить. Поступило несколько вопросов. Давайте отвечу на них по порядку. Итак, первый вопрос, но он, несомненно, очень важный, это что у меня за часы. Это специальные спортивные часы, следить за своим организмом очень полезно. Существует масса разных фитнес-трекеров, которые позволяют контролировать нагрузку, что важно, особенно в условиях домашней занятости. А второй вопрос. Это если человек не может успокоиться, не может э, никак э, снять страх заражения, несмотря на все предпринимаемые меры. Но здесь важно тогда понимать, что значит вы очень фиксировали свое внимание э, на этих мерах. Ну, включите дополнительно, кроме принимаемых мер, включите дополнительно э, дыхательную технику, прогрессивную мышечную релаксацию. Но можно еще использовать такой метод, как называется экспозиция. То есть это когда можно представлять тревожащие ситуации, но на фоне дыхательной техники. То есть когда вы, например, дышите, вы расслабились и на секунды 5-7 представляете тревожащую ситуацию. Так, чтобы она не была, не даете ей психологически слишком сильно раскрутиться, когда вы несколько раз повторяете на фоне расслабления тревожащую ситуацию, раз повторили, два, три, четыре, постепенно тревожащий потенциал этой ситуации ослабнет. Это так называемая техника экспозиции. Павел вопрос задает. Подскажите, пожалуйста, как влияет сенсорная депривация и изоляция? Что можно с этим сделать? Ну, во-первых, все-таки э, самоизоляция дома не, не, не является так, как таковой сенсорной депривацией в таком объеме, который бы был критичен. Тем более, э, это, это все-таки более серьезные объемы должны быть, которые будут действительно создавать напряжение. Но здесь надо разнообразить. Ну, например, э, кому-то может не хватать прогулок. Пожалуйста. Возьмите свои старые фотографии, включите, допустим, там с моря, если вы были на море, включите шум прибою, послушайте, вспомните. Можно пережить заново свои воспоминания. Это в какой-то мере может компенсировать проблему. Хотя, конечно, если человеку не хватает света и света нет, то как ты его не заменяй, света будет не хватать. Пожалуйста, порекомендуйте, порекомендуйте литературу по техникам релаксации, снятия напряжения. Ну, вы знаете, я какую-то конкретную литературу, думаю, что порекомендовать не смогу. Но я знаю, что сегодня в интернете много. Вот смотрите, пожалуйста, и на нашем сайте. Здесь выступали другие психологи, психотерапевты, грамотные люди. И у нас на сайте что-то можно найти. Но и в принципе в интернете есть масса разных предложений, которые ну, часто оказываются довольно разумными их просто отобрать надо для себя и в общем проблем тут особых не будет ну вопросы кончились у нас я вижу я рад был с вами пообщаться надеюсь что это было полезно всех благ будьте здоровы берегите себя